extraño este caso del que la autoridad ya sigue la pista a estos presuntos asaltantes. Sí, pues no es muy común que unos ladrones de bancos utilicen un mazo. Sin embargo, sí se ha hecho. Ahí están los antecedentes de esta, pues, afamada, mal llamada banda del mazo. Pero bueno, nosotros lo mantendremos al tanto de los resultados de las investigaciones en torno a este presunto atraco que ahora resulta no se llevaron dinero de este banco. Más información aquí en la capital del estado, también en Monclova, alumnos y profesores de la Universidad Americana del Noreste, la UANE, eh, pues amagan con irse a huelga debido a presuntos abusos en el cobro de colegiaturas y ya de por sí las colegiaturas son elevadísimas, los eh, quejosos aseguran que ahora les están subiendo todavía las tarifas y eso no se ve reflejado en la eh, manera en la que tienen las instalaciones, los laboratorios que presentan un marcado deterioro. Teresa Quirós nos tiene la información. Un incremento de hasta el 6% en las colegiaturas, 50% más en el cobro de recargos y malas condiciones de salones, sistema de drenaje, alumbrado y en el equipamiento de laboratorio de cómputo son algunos de los señalamientos que alumnos de la Universidad Americana del Noreste hicieron a través de una serie de denuncias públicas. Por este motivo y con la finalidad de obtener soluciones a corto plazo, los inconformes, entre los que se encuentran algunos docentes, convocaron a huelga que estallará el próximo 26 de junio a las 17 horas en el campus Saltillo. Dichas denuncias evidencian las presuntas deficiencias en las instalaciones de los campus Monclova y Saltillo, en tanto que el aumento en los costos de colegiaturas e inscripciones sería un problema generalizado. Entre las denuncias también destacan las de exalumnos, quienes advirtieron vivir un calvario para recibir su título, situación que a algunos les ha valido la pérdida de oportunidades laborales. Ante el retraso de la entrega del documento, algunos exalumnos ya se organizan para ampararse por la vía legal, hacer cumplir a la institución. Al momento, a pesar de los intentos por establecer comunicación con el rector de Guane, Giovanni de la Peña, las autoridades educativas no se han pronunciado al respecto. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Teresa Quirós.